Começando mais um videozinho aí, vou atualizar vocês sobre o projeto da Saveirinha Preta. Então fica no vídeo, não sai daí, roda a vinheta. Então, a gente já começa por aqui, pessoal. Vamos ali na interna ali. Interna aí 100% pronta, né? Quase 95%. A gente tem que pintar o desenhozinho da, da moldura de cima. Então, só para dar uma atualizada aí para vocês, o que, que a gente já fez? Forro de porta aí, 100%. Né? A gente fez as bordinhas aí. E eu, antigamente, pessoal, eu usava parafuso para colar as bordas. Nessa, eu não coloquei parafuso. Né? Tá 100% aí na dupla face. A gente passou um produto. Tá 100% na dupla face. Ainda falta colocar os, os protetorzinhos daqui, né? Pretinho, estampa parafuso. Mas tá aí no lugar. Queria agradecer o José de Bosch Goiânia. Foi ele quem passou a visão. A gente já tava vendo isso aí também já. Pra dar uma mudadinha nos acabamentos. Ele puxou minha orelha. Então tá pago aí, ó. Aí José, Deboche Goiânia. Muito obrigado pela diquinha. Fizemos aqui uma bordinha dupla, né? É, vermelho e dourado. Mas na verdade, pessoal, esse é um laranja. Eu mandei fazer uma tinta. Esse é um laranja que tem uma aparência de dourado. Não me pergunte como é que é, porque eu não sei como é que faz as tintas. Nomezinho da Deboche lá dentro, padrãozinho. Dessa vez eu não coloquei aquele arinho transparente, eu deixei só preto, quis fazer assim mesmo, foi opção minha. E aí a gente tem aqui em cima, né, tava destacando os adesivos, ainda não destaquei pra gente pintar. E a gente escolheu, pessoal, um personagem bem legal, talvez daqui não dê pra perceber direito, né. Mas aqui na parte do porta-móvel a gente já vai saber qual que é, ó. Lancei o desenhozinho aí, o tigrezinho aí do Cheats. Por que que foi esse desenho? Porque o apelido do cliente é requeijão. O apelido do cliente é requeijão, pessoal. Então eu dentro ali do projeto pesquisar alguma, alguma coisa. É, eu tinha a informação de que o grafite teria que ser vermelho. Mais um vermelho, pessoal. Mais uma saveira vermelha. Imagina. Acho que é o nono projeto esse ano que eu faço vermelho. Vocês têm noção? Nono projeto. E vocês podem perceber que cada projeto foi único, apesar de ser vermelho, mas cada um com seus é, segmentos e diferenças de cores e cortes. Eu acho que esse aqui também tá ficando muito, muito, muito top. Então eu vou virar a câmera para lá, porque vocês não querem ficar olhando minha cara, né? Então tá aí, ó. Mais um projetão daqueles bala mesmo. A gente escolheu aí o personagem do Cheats. E aí aqui é o seguinte também, pessoal. Aqui em cima a gente não vai ter os capacitores. E aí o que, que eu optei? Eu optei por acender aqui em cima como acende a porta, né? A gente colocou é, para acender em cima como acende a porta. O apelido aí do cliente, requeijão. A gente fez o mesmo desenho que tem aqui dentro virado para trás também, lá pro vidro. A gente só inverte esse nome da deboche aqui, mas os cortes são os mesmos e o desenho também é o mesmo, ou seja, cupim para os dois lados. E aí a gente tem esse hambúrguer de cupim aqui, usei um acrílicozinho mais fino no meio, só para dividir as partes. Olha aí pessoal. Projetão exclusivo, é com a gente aí. Mais um trampuzão daqueles brabo. Caixazinha aí para 18 graus, feita pelo gênio. Eu optei também por fazer a traseira com 1469 com a Twitter reto. Vocês podem ver que estão retos. E eu embuti a traseirinha na caixa de grava. A gente deu uma levantadinha na caixa aqui. para fazer umas lateralzinhas mais top. Né? Aí dá, daqui a pouco a gente faz o acabamentinho. A gente tem que fazer a moldura daqui da frente às laterais. Esse aí é o trampo que a gente vai fazer agorinha. E aí a tampa também, pessoal. Já tá finalizada, né? Praticamente os cortes, todos os cortes, a gente falta tupiar. A gente teve um probleminha na máquina ali, mas a gente tá acabando já. E aí ficou top. 
que vocês acham aí? Já mete o dedão no like, não perde. Acompanha o videozinho aí e também comenta aí o que vocês acharam do personagem, o que vocês acham aí desse tipo de serviço. Eu não uso 3D nos acabamentos, eu só uso 3D no MDF. A pintura também ficou diferenciada. Olha lá a pintura lá dentro lá, pessoal, como é que ficou. A gente fez um mural lá. E a Saverona é preta, ficou top demais. Saverona, não dá nem pra ver a roda aqui, porque o porta-moto tá na frente, não é a roda não. Rebaixadinha nas 18. Aquela velha atualizada, o carrinho pega poeira mesmo, não tem como. A gente tenta soprar ele aí praticamente todo dia. Mas aí, pega uma poeirinha mesmo. E aí eu vou passar aqui mais uma vez para vocês verem os detalhes. Caixazinha aí feita pelo Gênio de Beis. Então tá aí pessoal, mais uma atualizaçãozinha do vídeo, do projeto da Saveiro Preta, do Saveiro Requeijão, por isso que a gente escolheu esse personagem e eu super gostei, se você não deu o like no vídeo ainda, mete o dedão no like aí, não paga nada, é extremamente de graça e não deixa de comentar pessoal, comenta aí, sempre é muito bom, a gente tá interagindo em todos os comentários, então comenta aí, e antes de tudo, eu já quero agradecer muito obrigado de verdade por vocês que acompanham o canal, por vocês que comentam, compartilham e curtem aí e comentam. Deus abençoe a todos. E se precisarem, a gente está aqui. Vamos compartilhar mais um conteúdo para a gente chegar em mais pessoas e a gente poder fortalecer o segmento. Então é isso aí. Muito obrigado por ter acompanhado até o final do vídeo. Falou!